درود بر همیهنان گرامی درود بر پژوهشگران تاریخ و فرهنگ ایران بانو آناهیتا زند و دکتر کیومرس زند کرمانی برنامه در اختیار شما سفر می هم درود بر خود شما کدوان بسیار گرامی مازیار پدرام و خستگی ناپذیر بله و همیهنان گرامی امشب تیرشید هجده بهمن ماه دوازده هزار سیستد و چلو پنج از کیومرس مهمیترایی برابر است با شش فوریه دو هزار و سیزده امشب تیرشید است برنامه فرهنگی, رو فرهنگی را پی میگیریم و بخش سوم دوران جمشیدی از این سرسل برنامه رو امشب داریم که به پایان میبریم و این برنامه آخر بخش جمشید رو بله دوران جمشید بله. بله. در مورد آثار باستانی است که از برخی عمده سارتراب های آریا وارتا یا گستره ایران بزرگ رو مجموعه رو از آثار باستانی رو کنار هم سلاچو کردم و پیشگش میکنم بسیار دوستان فراموش نکنید اگر اول این برنامه رو دارین میبینید از یوتیوب یک و دو رو پیدا بکنید از جمشید چون دوران جمشیدی رو و اون هفت سال اول رو ما توضیح دادیم و نابودی جمشید رو به خاطر ناسپاس شدنش به میهن و به مردمان و منی کردن و بسرا به جای شهریار میخواسته به قول معروف چیز دیگری باشه نابودی جمشید و آوردن زهاک و ماردوش رو توضیح دادیم این بخش که آنایتا برای شما باز میکنن بخشی که از داره تاریخی پیوند استوره تاریخی جمشید با واقعیات تاریخی که هر روز از زیر خاک داره بیرون میاد و به کوری چشم دشمنان که همش میخوان بگن که شاهنامه داستانه میبینیم که تمام تاریخ دقیق این بخش مربوط به اون هست دوستان وزد ببرید بله من کوتاه از بخشی که کیومرس گرامی پیشتر از این در دوران جمشیدی باز کرد از شاهنامه پردیسی توسی یک مخ... کوتاه شکامه رو از این بخش جمشیدی میخونم که دوستان به یاد بیارن که چه گذشته در اون دوران و سپس میریم به سلایچه که ببینیم چگونگی اون شهر نشینی رو در اون زمان در این دوران پادشاهی جمشید های گوناگونی که در تاریخ ما هست چه از متون پهلوی و چه گفته های دهقان نژادان و دانشمندان و دیگران به پردیسی بزرگ و خود پردیسی چی گفته در شاهنامه رو میبینیم که این گونه آغاز میکنه پردیسی بدان را زبد دست کوتح کنم روان را سوی روشنی ره کنم نخست آلت جنگ را دست برد در نام جستن به گردان سپرد به فرق کی نرم کرد آهن و چو خود و زره کرد و چون جوشن و چو خفتان و چون در و برگستوان همه کرد پیدا به روشن روان پس میبینیم که آغاز این دوران با دست بردن بر پدافند از آریا وارتا یا آریا بون هست و این گونه هست که در واقع پس از تازش پیاپی اهریمنان در دوران پیشتر در دوران تحمورس دیوند که اهریمنان شروع به تازش کرده, کرده بودن بله من جمله نتوفیان ها و دیگر تازیگران اطراف ما که اینجا میگه دیوان یعنی فراموش نکنید دوستان از زمان هوشنگ برخلاف دشمنان ایران یهودیا و بهایی و سیدا اینا که تاریخ می نویسن به رهبری یهودی همه این جنایات و دروغ ها رو می نویسن برخلاف توته اینها این همه تاریخ است 
و دوران و زوب آهن رو یا روانسازی آهن رو ما بینیم در دوران و شنک بیازده ازا سال قبل میرسه که ما بینیم اون چیزی که توی دانشگاه های آشغال دنیا این کسانی که توته کردن و گرفتن دنیا رو هی میبرنش به چهار دا سال پنج دا سال شیش دا سال قبل در صورتی که ما میبینیم که شهر نشینی ما همراه بود و روانسازی آهن و فلیزات ما همراه بود با حمله آدم خوران و تازیان و دیوان و همون هایی که امروز عرب و یهود و بهایی و فاش و جنایتکار رو ساخته یعنی کسانی که از اون زمان اینها آمدن پس فراموش نکنید که اون مود آف پروڈاکشن یا اون شیوی تولید زمان ما بود که ما رو به شهر نشینی به شهریاری به شهرسازی که شهر به معنای مردم فراموش نکنید مردم جمع میشن در یک پیده پیچیده اقتصادی و همکاری نه اون شهر به معنای امروز من که مردم جمع میشن که از دهن هم لغمه به قاپند و هم دیگر تیکه پاره بکنن این امروز اینها زد شهر هر چه که هست پس حمله دشمنان بشر به بشر میبینیم که به طور ارگنایز شده و جدا شدن تازی از آریایی یعنی تولید آریایی تولید مهر تولید گردش انرژی و توانایی تولید و دست ورزی و کشاورزی و ستاره شناسی در یک طرف که تولید آریایی و در یک طرف تازیگری حمله و کشتن و گرفتن و خوردن و بردن اینها با زمان در زمان پیشرفت شهرسازی یعنی نزدیک 11 تا 12 هزار سال پیش در پهنه گستره آریایی شروع میشه چرا؟ چون ما روانسازی آهن رو از زمان اوشنگ پیدا کردیم و در جمشید میبینیم که به طور پیچیده ما شهرسازی رو و تقسیم کار رو و جامعه شهری رو پایگذاری کردیم و همراه با اون میبینیم که تازیان انواع و اقسامشون از چیزایی که بعدا از نتوفیان ها اومدن سومری ها شدن ترک و خزر و یهود و عرب و تازی و آدم خور و فرای اینا, اینا فراوان میبینیم که اینها در جا من این گفتم که دوستان متوجه باشن که همراه بودن حمله آه آه تازیان به آریاییان در هر جای دنیا در هر مخصوصا در گستره آریایی از پهنه آریایی از در ریه تامیان رودان همراه با پیچیدگی شهرسازی آریایی شروع شد که از ناتوانیشون میاد از ناتوانیشون میاد در تولید در نتیجه میبینن یه جوامعی که دارن تولید پیچیده میکنن و با مهر زندگی میکنن این آدم خورا حمله میکردن و چیزی که امروز به وسیله به صدا بردن اون زمان فقط شیوه حمله و نفوز و مغم بود نفوز میکردن در دربارها و میومدن و به صدا میبینیم در بخشی که بعد از جمشید میبینیم در از زها که ما دوش میبینیم که نفوذ این آدم خورا چطور اون کسانی که در قالب خیرخواهی میوان تو گوش شاهان میگفتن این خوبه اون بده فلان فلان اینا همون جودای امروز بودن که اون حرکات رو انجام میدن برای که با ما کاری دارید خب به... نه کاری نداره کاری نداره به هر روی میبینیم که همون گونه که شما به شیوایی توضیح دادید این گستره و شهر نشینی که به صورت پیچیده و بسیار بسیار دانشی گسترده شد در دوران جمشیدی و فراخوی... و فراخویش کرد و چگونگی بخشبندی جامعه که پیشتر از این توضیح دادیم که در واقع چهار بخشبندی اصلی وجود داشت که شامل کاتوزیان که همون مینویان باشه اونایی که راه فلسفه و دانش و مینویت رو پیش می کردن گروه دیگه نیساریان بودن کسانی بودن که در پدافند از جامعه اینها بودند و به صدا لشکریان و کشورداران بودند و اینکه دو بخش دیگه از دست ورزان بود که همه گونه ولی همه گونه همه گونه دست ورزی رو انجام میدادن و دهقانان و کشاورزان که و هر روی کارشون بسیار اساسی و مهم و در فراپویش جامعه بوده پس به جای شیوه استثمار انسان از انسان و بردهداری به شیوه تازیگری و آدمخوری 
ما شیوه تقسیم کار رو اون چیزی که در آینده دوباره بر زمین اگه زمین از دست اینها نجات پیدا بکنه و از زمین تنها رایی که امکان پذیره همین شیوه تقسیم کار و ضد استثمار انسان از انسانه بله بله پس به هر روی میدونیم که حتی در دوران جمشیدی و در اون شیوه شهرداری و شهرنشینی برای دیوان و تازیانی که حمله میکردن و به هر روی ما اونها رو به پسترا مهار میکردیم برای اونها هم یک کاری رو به دستشون میدادیم و اون هم گلکاری و بنایی بود و این بخش رو من سریع میخونم که این چه کارهایی رو پیاپی در این دوران کردیم و به اونجا خواهم پرداخت پس این گونه میگه که از آن پس که, این، که اینها شده راسته شهنشاه با دانش و خواسته بفرمود دیوان ناپاک را به آبنده را میختن خاک را هر آنچه از گل آمد چو بشناختند سب و کش را کالبود ساختند آفره. به سنگ و بگشت دیو دیوار کرد نخست از برش هندسی کار کرد چو گرماوه و کاخهای بلند چو ایوان که باشد پناه از گزند پس به دیوان هندسه هم یاد دادیم زخارا گوهر جست یک روزگار همی کرد زور و شمی خواستار به چنگ آمدش چند گونه گوهر چو یاغوت و بیجاده و سیم و زر زخارا به افسون برو ناورید شدا راسته بندها را کلید, کلید. دیگر بوی های خوش آورد باز که دارن مردم به بویش نیاز چو بان و چه کافور و چون مشک ناب چه اود و چه انبر چه روشنگلاب پزشکی و درمان هر دردمند در تندرستی و راه گزن همه رازها نیست کرد آشکار جهان را نیامد چون او خواستار آفرین گذر کرد از آن پس به کشتی برا ز کشور به کشور به برآمد شتاب برآمد شتاب بله به هر روی میبینیم که کارهای گوناگون پزشکی پیش، پیشگیری از بله. مریض شدن بله. بله. به دست آوردن گوهرها و انواع انواع بوی های به اصطلاح آروماتراپی که برای سلامتی و شادمانی انسان ها نیاز, نیاز هست و هر گونه نساجی و مهندسی و کاخ ها گرمابه ها ساختن و پس از این که شهر نشینی بسیار گسترده و توانمندی رو در واقع ما پایریزی و فراپویش کردیم به فکر کشتی و به صلا سفرهای کشتی و به کشور به کشور رفتن و به صدا توسعه بیشتر هم افتادیم کشف جهان بله و تبادلات هم از همونجا آغاز شده به ما حالا میپردازیم به سلاید شو و ببینیم که از این دوران جمشیدی که سخن گفتیم چه سارتراپ های کوهنی من چهار سارتراپ کوهن رو چهار پنج سارتراپ کوهن رو از باستان انتخاب کردم و مجموع آثار رو ساختمانسازی اون دوران رو کوهن میکنم بله بسیار کدوان ما با سکرین رو با, با, با شما میتونیم شیر کنیم بله بله بفرد درود بشم بله دوستان گرامی به کوری چشم دشمنان ایران سید و بهایی و یهود و عرف آشه دیگری امروز اینها از دل تا خاک بیرون اومده به دیگه این شاهنام شناسان بهایی ابله مریض جاسوس اون کی کی هر چی اسمشش میزینیم شاهنام تو اینترنت میاد بالا خالقی مطلق این بهایی کسیف دیگه اون دیگه نمیتونه بگی اینا داستان است یا آشغالای مثل اون خب دیگه این گونه است در دوران بسیار زیبا زندگی میکنیم بله بله شما میخواییم به صورت سلایت شو بریم بله من این دو تعداد زیاده چون تعداد زیاد یا نایتاب مثل این که روزها و هفته ها داشت این, این فرطور ها رو جمع وری میکرد واقعا من, من, من سپاس گذارم از من بانو آنایتا خیلی زحمت میکشم من یادم دکتر زن یک بار داشت میگفتش که من کتاب به زور دست بانو آنایتا میگیرم <تصفيق> 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 چشماشو من... چون من 
سر همین کار مقدار زیادی از چشمام از از دست دادم یعنی نه که از دست دادم نمره شفت بالا <تصفيق> بله بله ایشون, ایشون دیگه زیاد پا تو جای پای من نداره <تصفيق> بله به هر حال خب از شما خواهش من, من این رو روی اسلاید شو میذارم سریع میره دوستان موقعی که سینک نباشه صحبت و گفتمان ما با اون عکسایی که میبینید خودتون <تصفيق> سینک کنیم ما من جلوتر توضیح میدیم فرطور ها بعدا میاد بله این از جیروفت و شهرهای سوخته کرمان آغاز میشه این اسلایشو و اون قلب بسیار کوهن شهرنشینی و ساتراپ های ما هست شما از زیگورت های جیروفت رو و جیروفت کرمان رو میبینید و چندین تندیس بسیار بزرگی که از اونجا به دست آمده و به تندیس های جالبی هست من یه دارم برگشتم که زیگورت های بله. چند ده هزار سال چند ده هزار ساله که نزدیک ده هزار سال هشت ده الان الان چیزی نشون نمیده و مثل که ما الان چیز نیستیم شما الان شروع کردی؟ بله الان چیزی بدید. نیمده الان اجازه بدین آه سب کن دکتر زن من, من تازه الان پیداش کردم بله بله شما لطف کن یکی این که این, این قسمت این بالای گوشه گوشه این بالا رو اینو که اگه اون اکسشو بزنی میره این که عکس من آه. هست این بله. اکسشو بزن بله بله باشه رفت بله بله اجازه بدین من حاضر شم اجازه بدین من هنوز حاضر نیستم بله ببخشید چون یکم دیر رسیدم من تصویر بفرمید الان الان داره پخش میکنه بله هم گونه که گفتم از سارتراپ جیروفت کرمان از قلب آریو وارتا در واقع هست ما از اونجا آغاز میکنی و بسیار کوهن است این زیگ... از زیگورت ها و این ساختمان سازی هایی است که تا کنون به دست آمده دست کم دو تا بسیلا ساختمان بسیار بزرگ که بانوانه مثلا یکیشون چهار میلیون آجر تنها درش بکارده بله شما این رو سلکشو گذاشتیم بله فراموش نکنید که اینا دانشور گرامی همیشه اسم شاید هم میره میگه اگه من اینجا میذاشم ما یه مقدار دیگه پایین میرفتی میرسیم نه. به دوازده هزار سال و هیچده هزار سال پیش که یوسف مجیزه یوسف مجیزه مجیز مجیز بله 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 خب دیگه رفسن, رفسن جانی خواهن همراه با اسرائیل کسیف اینا دستن در دسته هم فعلا اینا رو مثل بقیه چیزها پنهان کردن و این از زیر خاک اومده بیرون دویت زن بله بله. تب... بله دیگه توی ت... روی تپن اکثرا زیر تپا هستن و بعد باز عمیق تر میرن میله های کابش رو شما میبینید اونجا بله این احرام, س... احرام سلاسه رو مثل که ما از ماهی داره گرفت بله زیگوره تر این محاسبه کرد خب اینجا باز هم همون ساختمان هاست مثل کنم روی سلاید نزشت نشون ها روی سلاید شو تحجیب میکنم چرا بره چرا داره میره بعد این تندیس های بزرگی رو به دست آوردن که خیلی بسیار رمزگونه است بگونه اون این تندیس های چند در هزار ساله رو روی کاغذ روزنامه انداخته بودن اینا داره دسته کسافاتی که اینا رو میبرن به اسرائیل میفروشن به اسرائیل و قایم میکنه اسرائیل بند این یکی مثل که تو موزه است اون که خواهید دید که تندیسی یک بانوس بله این کوزه گلی و بسیار جالبی است که نقش مار بر روش هست و مار یکی از جانوران ورجوندی است که بر روی ما گرامی داشتیم بله اگه ما زودتر اینو میگیم دوستان نگران نشند میبینید اون چیزی رو که ما راجع به صحبت میکنیم سپس در چند کوزه دیگه خواهید دید و که نقش های بوز کوهی که یکی از باز یکی از نقش های ورجونده و نقش های هندسی و دایره و موج و چیزهایی از این دست یک بشقابی رو خواهید دید که به با چهار یا پنج در واقع ماهی نقش ماهی بر روش و باز یک چهار تا درونش و یک دایره اینها همه سمبول هایی است که بسیار در آثار ما به دست میاد به آقا بیره خواهید دید که امروز هم نمیتونن چون این زیبایی رو هیچ کس به تراشه بابا نکرده مثل زنده است دارم. 
این هم نقشی است از کجدومی که البته سرش رو خیلی استورهی سر انسانی هست ولی بدنش میبینید که به صورت کجدوم و پس از اون نیز اثری هست از شما اینو چی میبینید؟ شاهین میبینید؟ این هم اقا به شاهینه؟ بله. بله که بسیار ورجوانده دوستان با تاخیر خواهند دید بله زنین الان من تصویر کجدوم رو دارم و هنوز مونده بله پس از کجدوم چند مهر به گونه گردونه مهر رو درش میبینید که بسیار جالب هستند و بشقاب هایی که واقعا زیباست بشقاب هایی که زیباست و دوم این بشقابی که خواهید دید با عکس ماری بسیار برجسته و خیلی استورهی میدونین شما در این آثار آثاریست بسیار زنده و بازگو کننده یه نیروها و انرژی ها استوره است مثلا همین جام جامی که خواهید دید بله با دو اجده ها یا ماریست که در تو سو هست بله و چنگال و کفگیر و خاشق اینا خواهید داد هشت ده دوازده هزار سال پیش رو ببینید که چه, خ... چه... چه بوده آنجا پیچیدگی شهرسازی در اونجا چه پس از اون این چراخهای جادویی رو که بعدها ها داستان از روش ساختن میبینه که چقدر زیبا اونجا به دست آمده این چراخهای اویل که به بله. مزخرفات علادین ملادین <تصفيق> جودا و عربا داستان گفتن ترکا و جودا و عربا بله. پس از اون یک، یکی دو نمونه از این اثری میبینید که به صورت ساختمانی هست اینها حتی ساختمان هایی که ما می ساختیم اشکوبه ها و این چیزها رو طرح می دادن و روی یک همچین چیزی موزایی که می ساختن به گونه ای نه همون هایی که قرار بوده به دیوان ده. یاد بدیم ده. این هم نوشته هایی که میگن چون نمی تونن بخونن میگن وجود نداره ده هزار سال پیش اگر چون نوشته های ما بودیم وجود ندارن برای اینکه سومریان آدم خور که پنج هزار سال پیش میان رودان حمله کردن و نوشته ها رو دزدیدن و مسخره کردن چسبونکی بسه اگروتنتینگ درست کردن اون اون قبوله اون رو توی تاریخ ها درست میدن به مردم دنیا برخی از این آثار رو میبینیم که چه, چه اندازه کوچک هستن در دست این انسان مقیاسشون میتونه به دست بیاره ترافت کاره بله بله اینجا باز اسب سواری هست اثر بعدی که خواهیدید و نیزداری هست روی اسب سپستر جام, جام ها یا جامدان هایی است که برای عطر و چیزهای خوشبو انبر و اون چیزهایی که از پردیسی ازش سخن میگه بوی های خوش پردیسی الان از دوران جمشید براتون کندیم و این هم دو ماری است که سپستر دوزیدن و در طب استفاده میکنن میبینید که اثرش در همون زمان برای راه تندرستی و به دوری از گزند بوده Preventative Medicine همون چیزی که آرزوش هنوز مردم و جهان امروز دارن اثر بعدی مهرهایی هست که بر روی اجناسی که برای ترید یا برای حمل و نقل داد و ستت می بردیم که اینگونه مهرمون می کردن و سپستر تختهی هست که از برای بنوان بازی استفاده می شدن که خب بعضی از این تخت تخته ها رو حتی نمیدن چگونه بازی بوده و جواهراتی که با پوزش دکتر زن این, این, این مربع رو میتونی یه کارش بکنی این مربع سیاه این گوشه تصویر رو مربع سیاه من ندارم روی دستگاه شماست کرد روی دستگاه شماست کرد من, من, من ندارم اونو این مربع اجزه بدیم من یه جهاش رو عوض کنم این مربع سیاه نه خیر بله 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 اینجا شهرهایی که میبینید شهرهایی که میبینید ما رسیدیم به دره هند این نمای ب ب ب بیرون شهرهای دره هند هستن که بسیار تعداد زیادی هستن که, که از فضا اکس برداری از شده فضا اکس برداری میبینید بعد و این خودش در یکی از شهرهای دره هند هست اگه اشتباه نکنم مهنج دره رو میبینید اینجا که این ساختمان آنقدر از این و بزرگ است این محوت میانی گرمابه های باستانی ما هست جوی ها رو در کوچه ها میبینید که چگونه آب ها رو آبرسانی آب میکردن حتی آب گری واتر و آب های مختلف رو گناگون راه, راه سازی میکردن و ساختمان هایی که میبینید چقدر رفتن پایین برای کاوشگری شما اندازه گیری میکنن و 
تاور ها تاور هایی که می ساختیم از خشت و آجر آجر پخته که می کچ شده توی فشار زمین از زیر زمین در اومده ولی بازم سر جاش بایستاده شما این روی ساختمان ها مثلا جاهایی مثل به عنوان آتشگاه یا آتشگرده گرمابه و چیزهای مختلفی که تقسیم بندی و درست شده بوده به زیبایی میبینید اینها همه شهرهایی است که از دره هند که همکنون بین پاکستان و هندوستان میافته و اجسادی که به دست آمده چگونگی کوزه هایی که در کنار این اجساد بوده این یک تندیسی است بر جاون زیرش نوشته پرسیا کینگ خیلی جالبه این تندیس رو در یکی از میدان های شهر در هند به دست آوردن تندیس های بسیار کوهنی همچون این زنی که یک بچه رو در بغل داره نیز هست و تندیس بعدی که خواهید دید از ایزد بانوی رو نمایندگی میکنه با اون مشخصات ویژه خودش از این نوع تندیس ها خیلی زیاد در در هند به دست آمده کوزه های بسیار زیبا با نقوش زیبا و رنگ مسی و قرمزی که دارن در رهند فراموش نکنید دست راست کرما جیرفت میفته یعنی رسیستان یعنی اون دست راست ما بوده دست چپ ما که شوش و میان رودان بوده میانه ما این هم نوشته است که از در هند به دست اومده که میبینید حروف انگلیسی M, Y, O, V اینها همه درش پیدا میشه بله ده هزار سال بعد از این چیزا گرفته شده بله بله ایلم داره My love. بله بله و باز یکی دیگه از اثران بسیار بسیار مهرهای متفاوتی و نوشتاری که حتی سب اونها باستانی تر بودن بعد نوشتارهای بعدی به وجود میاد که باز هم هنوز دیسایفر نشدن یعنی رمزگوشایی نشدن و اینها درنجه خود... میگن وجود نداره تو کتاب های دانشگاه های عبله شما اینها هم وزنه هایی هستن که باشون وزنگیری میکردن یعنی از مقیاس های کوچک و به بزرگتر اینها وزنه بودند که باهاشون وزن میکردن و اندازه گیری هم نیم میلیمتر بوده نه یک میلیمتر امروز ما نیم میلیمتر محاسبه میکردیم این مورها رو هم که نقوشش رو خواهید دید میبینید که چه اثر نمادهای بسیار کوهنی در درونش پیدا میشه و بعد از اون هم گردونه مه رو میبینید بله گردون رفت بله تصویر رفت یه بار دیگه بفرست نگه دارم این رو من تصویر رو روی گردونه های مهر ده هزار ساله نگه داشتم که شما پیداش کنید نمیدونم چرا کوچیک شد یه دفعه یه چند لحظه اجازه بدیم من نمیدونم چی شد من اونو پاز کردم به آها درست اجازه بدین یه لحظه فقط خودشه بله به گردون های مهری که امروز یهودی ها ممنوع کردن که بشریت چون گفتن چون دادنش دست هیتلر گفتن امروز استفاده نکنیم ما حالمون بد میشه این آدم قرآن کسیفی که خودشون این رو از طریق هیملر به صلا دادن دست هیتلر گفتن شما هم آریایی هستین آریایی فقط از دره هند هست تا میان رودان فراموش نکنید تا رودخانه فراد آریایی باستان بخش های از آریا ممکنه به ایرلند سرزمین آریا ایرلند یا ایران سرزمین آریا دو کشوری که نام سرزمین آریا دارن ممکنه رفته باشه ولی آریایی همون قیافه ای که شما دارین همین هیکلی که شما دارید از دره هند تا یوفریتس بوده فرات. تا فرات خب من من این را می دازم کد با درست سالان دوی همه چه همه چه خوبه توی تو زن این رابطه این گردونه مهر رو با اس اس یه توضیح بده چون ممکنه برای خیلی این سوال باشه 
باشه باشه حتما ما میخوام اینو دادن دست اینا بی خودی که خرابش کنن یهودیا نمات... دادن دست آه. هیتلر اینا نمات های نوشتاری است که گفتم خیلی هاشون دیسایفر نشده این گردو... گردونه که به چریت 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 اون مثل کالسکی که دروشکی که یک مادر نشسته با از با بازیش به دست آمده و چرخ و این گونه چیزا از بچه ها بله در جای جای ایران بزرگ در زیر داریای آرال در میان رودان در دره هند نقش درشکی از بازی یا خود چرخ به دست اومده و بر روی کار سومریان آدم خور نیست پس چرخ و سومریان آدم خور پنجزا سال پیش درست نکردن شما الان تو روی چرخ های هشت ده هزار سال و دوازه هزار سال و شما میبینید بالای نمادشم هست بالای نمادها بله و حتی روی این مهرهایی که به دست آمده شما عکس چرخال رو میبینید و و نوشت هایی که بالا شد به شکل دیپیکتیو باز هم به نوشتار کوهن در هند و چیزهایی که پیش از این کشتی است به فرطور بعدی که میبینید یک مهر و برجاوندی است از کشتی و یا قایق کشتی است که به دست آمده و بر روی دیدیم که در دوران جمشیدی ما از دریاها سفر کردیم و تبادلات و این گونه مسائل کشتی در زمان جمشید شاید 9000 سال یا 10000 سال پیش‌تر بله من گوشترم نقش مار و بسیار برجاوند جواهراتی که از دره هند به دست آمده یکی یکی دو نمونهش رو من گذاشتم که دوستان ببینم ما الان میرسیم به سارتراپ و جاوند و بسیار کوهن سیال که کاشان شما زیگورت یا اون به هر روی ساختمان های کوهن رو اینجا دارید میبینید از سیال که کاشان که خیلی از چیزها اهلی کردن و اهلی کردن گیاهان بعد از پانزده هزار سال پیش ادامه داشته این ساختمان ها میبینید راه های آبی رو هم نشون میده و بسیار بسیار ورجوند هستند خوب نگاه کنید ببینید مثلا همین ساختمانی که نشون میدن این چهار گوش هایی که در وسط زمین هستن اینا هر کدوم چقدر بر... دقیق و هندسی محاسبه شدن بله. اینجا نمونه هایی از سنگ های آبسیدین و سنگ های شکاجی و کاربورت های مختلف رو میبینید تکه های از نقش های زیبای کوزه ها رو سپس در خواهید دید و بسیار بوز نقش بوز خیلی زیاد در, در آثار ما هست این هم یک کوزه بسیار جالب بیست از سیاف کاشان هم به دلیل ورجاوند بودن و تخشا بودن تخشا بودن بز بخاطر این گوش و سرعت و دقت و خود نوردی این هم کوزه های بسیار جالبی هست که شبیه به نمیدم شما چی میرین شبیه به انس... انسانی میتونن باشن نمایندگی کنن فرطور بعدی که میبینید یکی از به صلاح اجزادیست که به دست اسکلت جسدیست که به دست آمده خب از سیت که پاشان میریم به اینجا ایلام هست ایلام و این چهار زنبیل هست فرطور بعدی که میبینید از زیگورت های ما در اون بخش از سرزمین ایران در بالای خوزستان بله. در میانه چپ ایران بله. و بسیار از این نوع ساختمان ها زیاد بوده سپس در خواهیم دید در میان رودان اومدن و حمله کرد اینجا آب راه آب ها و آب است که در شوشتر و همون بخش های ایلام و خوزستان ها هست بخش های غربی ایلام بله, بله. این کوزه هاییست که به هر روی سفالینه هاییست که به دست اومده و باز می بینید نقش بوز کوهیست و ظرف های سفالینی که با گل نیلوفر گل نیلوفر یکی از نمات های ورجاوند 
داستانی ماست که یا هشت پر هست یا دوازده پر که بسیار اساسی ماجرای هشت و نیدو پر و این که هستی چگونه از اینها به وجود میاد بعده این کوزه بعدی نقش است از یک مرغ بر روی اون نمیدونم کبوتری بد باشه یا چی میتونه باشه خیلی زیباست پس از اون فرطوری رو میبینید از یک زن ریسنده اگه یادم باشه دوران جمشیدی ریستندگی بافندگی اینها پیشرفت نساجی پیشرفت زیادی کرد و سپس در آنوی در حال نباختن چنگ ای این دو تاریخ چقدر مال چند سال پیشه اینا همه بین دوازده تا هشت و شش هزار سال پیشه البته اینا میگن چار پنج هزار سال ولی که همیشه اینا میارنش به چار پنج هزار سال این باز نقش چرخی رو میبینید که ب... بوده و بعد از اون فرطوری هست از بانوی در جامی که باز نوشتار کوهن بر بالای سر بانو هست که اینها همه از پروتو ایلمایت ها هستن و به هر روی میبینیم که در جای جای ایران نوشتار ها همه سنت هاش بیرون میاد پیش از ایلام میاد بله پروتو ایلمایت بله. فکر مکنم باشم بله آثار دیگه بود از جواهرات باز روی این دسته تبر میبینید که نوش میخی اینجا دیگه فکر میکنم خط میخی هست و از باز یعنی زیاد تاریخش قدیمی تر نیست و چرا ممکن خط میخی ممکنه. رو ما یک دوره داشتیم بعدا از بین میره به وسیله تازیان دوباره در زمان حقامنشان ما میخی رو دوباره از نو زنده میکنیم درسته بله بله به هر روی این ما شروع اون زیگونتی که دیدین ما الان به میان رودان رسیدیم به شهرهای اور کیش و میان رودان و میبینیم که پیش از حمله سومریان آدم با پیش از پنج هزار سال به اون, با اون آثاری که از اون قبرهای خودکشی های دست جمعی به دست اومده رو خواهید دید ولی اینها همه آثاری است که از شهرهای میان رودان مثل اور کیش و بخش نینوا هم جزش میتونه باشه کیش هم جزیره کیش نیست شهر کیشه اینجا میبینید که اون ساختمانی که در جی رفت در فرطور بعدی بسیار ماکتش رو درست کردن همون نوع رو در میان رودان اور نیز به دست آوردن و این شباهت ها در سارتراب های ما اینا همه سنت های است برای این که آریایان از کجا تا کجا بوده بله و این زینتالاتی است که از اون گور دست جمعی که زنان ما خودکشی کرده بودند بعد از حمله زمانی که سومریان حمله میکنن پنج هزار سال پیش زنان و کودکان ما مجبور خودکشی میکنن میگم دو تا زن این زنان ایرانی از قبل از, از دوره باستان خوشگل بودن بله بله ببخشید پس من این رو بعد میگردونم که شما توضیح راجع به خبری بدید ولی این کلا خودی که به دست اومده و میبینید چقدر ظرافت و زیبایی و ف... ب... الکترو آلیاجیست از فهم میکنم تلا و نقره و این از کیش از شهر کیش از که از شاهان ما به دست آمده کیش از همده سومریان بله و این خنجریست که نمونه های خنجریست که باز از همون جاها به دست آمده زیبایی رو ببینید از اون خنجر دوستان بله این ها اینا پیش از حمله آدم خوران پیش از پنج هزار سال پیش حمله سومریان به میان رو دانه بله اینها را اکثر این آثاری که از این به بعد خواهید دید در همون گروه های دست جمعی و اطراف اون و از آریایی ها هست که به دست اومده و به هر روی میبینید چقدر زیبایی و زرافت و چه پیشرفتگی در پرداخت اینها و به عنوان مثال از این آریایی هم نقره هست هم تلا یا زروسیم هست که اینا رو می سازن و برخی از اینها به عنوان مثال فرطور بعدی که خواهید دید نقش شیر بر روی این هستش ولی به حتی نوشته های هم هست و پس زبان و خط پیش از سومریان آدم خار وجود داشته این هم برای هزار این بار این نقشی که می بینید ماره سپری هست یا و سپس بعد از اون تبری یا رز مفصار رز های بسیار زیبا و ارزنده ای رو شما الان یکی پس از دیگری خواهید دید که بسیار چشمیه هزار بسیار پیچیده و زیبا است بله مثل دستگیریه داره بسیار 
خنجرهایی رو میبینید که چقدر دقیق و زیبا و خوش دست در واقع درست کردند اینها جریات خواهید بله مال چریات هستن چریات درشکه گردونه و این هم نمادیست از اقابی بر جواند که از سنگ های لاجه و زر و این گونه گوهر ها به دست بده و کشتی و قایقی که از میان رودان ما باز میبینیم که از دوران جمشیدی اینها همه آثارش هست نقشای ماهی بله اینا همه زیر لایه های زیر پنج هزار سال میره تا دوازه هزار سال پیش از پنج هزار سال که سومریان حمله کردن به پیش از آن به دوازده هزار سال تا هیچده هزار سال قبل این هم باز جواهراتی است که از همون گروه های دست جمعی به دستانی که اون شخصی که اینها رو به بسطلا کندکاو میکرد به وولینانی گفت انقدر ما از این جواهرات و انقدر از این زیورالات زیاد به دست اومده بود که دیگه خسته شده بود ببینید زرافتی رو که در این فرتور از همه اون زیورالات نشون میده اون حیوانات و گلوگیا چقدر ظریف که اینها نوارهای بسیار ظریف و کوچکی هستند که به این زیبایی درست کردن پس از اون شما چند نمونه از چنگ رو میبینید که باز از همون گروه های دست جمعی که خودکشی کردن و آریای ها, آریای ها در حمله زنان و کدرکان در حمله پنهان شدن در زیر زمین ها دقیقا در زیر زیگورت ها و زهر در جام های شرابشون بود اینها همه از اونجا به دست آمده هنوز تو دانشگاه یاد میدن که شهرنشینی از پنج سال پیش که سومریان به میان رودن آمدن نه اینکه حمله کردن آمدن شروع شد این ظروف بگنین چقدر ورجاوند از مس و بعدی رو که خواهیدید از آبسیدین یک به سلا سنگ سیاه هست و بعدیش از مرمر سفید یک سنگ بسیار ارزنده و چنان ظریف هست که شما میتونید سیت رو ببینید یعنی اون طرف کاسه رو ببینید بله و ظرف ها یا کاسه هایی است که از زر ساخته شده و به چه زیبایی و ظرافت و ارزندگی این تره ظرف هست که باز نیلوفر دوازده پر بعد باشه ولی در اون نقش بسته و ظروفه به صلاح آبکش و این گونه ظروف های زیبا که با برخی ها با زر ساخته شده و همواره شما باز برس وستیم و همواره شما این نقش نیلوفر رو میبینید که چقدر زیبا و جوان در ته این آثار هست نیلوفر در هند هنوز باقی مونده در نقشای این... هندی بله این هم یه ظرفی بسیار جالبی است که میگن در اون بیر یا آب جو میخوردن و این هم می سر خود داشته و ظرف تلاست ظرف تلاست اینها رو همه رو از گروه های دست جمعی که گفتیم اکثر اینها رو به دست آوردن و اینها آستریچ شل از شل هایی که از چیز پردن بله. و این باز ظرف زیباییست از زر گل نیلوفر هشت پر اینجا است این ماجره این که چرا زنان ایران خودکشی کردن پس از حمله سومریان براتون باز بازگو خواهیم کرد علتش رو بازگو خواهیم کرد ولی این شل هایی که این صدف هایی که بخواهید دید اینها ظرف هایی بودن یا جادان هایی بودن برای آرایش لوازم زیورالات زنان اینجا سای چشم آبی رنگ رو در این صدف میبینید که گذاشتن بر این برای بسیار سای چشم هست این فرطور بعدی جای پودر هست پودردانی هست که میبینید چه نقش زیبای اون شیر و 
شاید بره یا گاب باشه که در و فرطور بعدی هم موکن یا موچی نیست که از زر و با زرافتی ساخته شدن و باز انواع اقسام سرمدان و موچین و این گونه چیزها رو شما میبینید پس میبینید که رشک یا حسادت و وحشت آدم کاران این هم سوحانیست به این زیبایی و پیچی دیگه این فرهنگ که از ناتوانی تازیان و از بزرگی آریایانه که خب این تاریخ چندین ده هزار سال است که دارید, دارید میبینید بعدی باز تخته یا بازی هست که با تاس و تخته هست و خیلی از این بازی ها رو هنوز سر در نیاوردن که چگونه بوده این هم نمونه است از یک یک چیزی است که هنوز کش نکردم به چه درد میخوری که حتی در جیروفت هم از این گونه به دست آمده و باز نمای زیبای ورجاوند گردونه مهر رو به این شکل چهار پر میبینید در جواهرالات هم همین گونه مفیم کنم به پایان این بله به پایان رسیدیم و این سلاش هایی بودی که از چند امده سارتراپ آریا وارتا یا پهنه آریایی ایران بزرگ جمع آوری کردم ولی در برنامه های بعد بیشتر خواهیم اینا رو ما سریع رفتیم دوستان برای اینکه دوستان گفته بودن همیشه کوتاهتر گفتمان کنیم ولی فراموش نکنید که اینا همه یک تاریخ خاصی داره و یک کرونولوژی و یک روند داره یک ترتیب یک روند داره اینها ما میبینیم که زمانی که دوباره شهر نشینی از پس از کیومرس دوباره پس از یخبندان یعنی از دوازده هزار سال پیش دوباره شروع شد در بحنه آریایی از در ری هند تا یوفریتوس تا فراد مرکزش جیروفت بود دست راست ما در ری هند بود و دست چپ ما میرفت به شوش و تا, تا میان رودان و اینها که تاریخ رو عوض کردن و تبدیلش کردن به اینکه از 50 سال پیشون پدرای نمیدونم عربا و یهودیا و به قول معروف سومری ها و آشوری ها و اینها که به اصطلاح در همشون سومری ها باشد 50 سال پیش همه چیز روی کره زمین شروع شد شهرنشین و اینا به این دلیل این مزخرف رو در گوش مردمان کردن ادامه همون راه هرودوتی که امروز این آدم خوران این گونه تاریخ را یاد میدن این دلیل بود که به بشر بگن که همه چیز از بردداری و تجاوز و بیشرفی سومریان البته اونا نمیگن بیشرفی میگن از اینکه سومریان اومدن به میان رودان و همه چی رو درست کردن خط و فلان و چرخ و از این مزخرفات و به این دلیل توی گوش مردم این رو چه بودن که بگن از راه آزادگی و تقسیم کار و, پیش و شهرسازی پیشرفته آریایی نیست که انسان پیشرفت میکنه از طریق بردداری و تجاوز و آدم خوری و گرفتن مال دیگرانه که بشر پیشرفت میکنه به همین دلیل امروز این سیستم رو امروز موفق شدن بسازن و به این دلیل ما روی اینها کاملا داریم اینها رو باز میکنیم برای دوستان که متوجه بشید که اصل ماجرا درست دیگرگونه در ذهن بشر گذاشته شده و اصل ماجرا اینه که با تولید آریایی و با دانش آریایی بوده که تونسته زمین به ورجاوندی برسه و به اون مرحله هشتم یا پردیس برسه پس از هفت مرحله ای که انسان طی میکنه در طول زندگیش تا به بزرگی یا خدایی یا خود شدن یا به خود رسیدن و یا به هستی رسیدن و به راستی کامل رسیدن اینه که به عنوان مثال کمتر اجازه میدن که زیر پنج هزار سال در میان رودان کاوش بشه برای اینکه زیر پنج هزار سال که میرین, میرین تا 6 هفت ده دوازده هزار سال پیش که میرین پایین تا مثلا به ده هزار سال پیش که به پیل الکتریکی میرسیم که آریایی ها در آنجا باش کار میکردن به این دلیل زمانی که سومریان به میان رودان حمله کردن زنان آریایی خودکشی کردن به این دلیل که طبق همون قانون قوانین سومر و اکد و قوانین بعدا میبینیم همورابی و بعدا میبینیم قوانین تورات و قرآن و از این کسافات اینها 
اینها پس از حمله اگر مردان شکست میخورن گروه شکست میخورده چون اینا مثل مور و ملخ زیاد بودن مثل آشکار ریخته بودن هر چی از اینها میکشیم باز اینا می اومدن و طبق همون قانونی که بعدا در تورات نوشته میشه بخورید بیاشامی زیاد چی قضیه زیاد چید که اوورولم کنید دنیا رو به این دلی زنان رفتن به زیر زی گرتا با کودکان به پنهان شدن که از تجاوز سر آدم خوران یا تازیانه که اولین دستشون همون سومریان پنج هزار سال پیش که بزرگترین حمله رو میتونیم بگیم به سرزمین آریا شروع شد از دست اونها چون اینها پس از تجاوز زنان زنان رو از میان دو پاره میکنه این کاریه که بعدا هم میبینیم آشوری انجام میدن ابریا انجام میدن عربا انجام میدن ترکان اجنبی انجام میدن فراموش نکنید ما ترک زبان شده های ایران رو نمیگیم و کودکان و زنان میرن به زیر زیگورت ها و اونجا جام های شرابی که از سمت توش خشک شده بوده هنوز هست که اگر اینها میخواستن و بیان بتونن برسن به زیر زمین ها اینها پیش از دسترسی آدم کران یا تجاوزگران به زنان و بچه ها خودکشی کرده باشن این یکی از دلایلی که مقدار زیادی از اینها زیر زیگورت ها باقی مون چون اینها پیدا نکرده بودن و زنان و کودکان همونجا مونده بودن و خودکشی کرده بودن و مونده بودن به این مقدار زیادی از کارهای ظریف یا هنری یا پیچیده یا زیبایی اون زیر پنهان مون که زیر پنج هزار سال پیشه که اینها که در اومد شرکن شروعش کنن و قاتیش بکنن بگن ما نمیدونیم اینا کیان و اسمای مزخرف روش گذاشتن و گفتن این نمیدونم تپ یحیا تپ اسمای عجب غریبی چیز تپ زهر ما رو فلان اینها اسمای عربی روش گذاشتن که اینها کسی که میخونه فکر بکن مثلا اون زمان عربا اونجا بودن اوبیدین و از این مزخرفات چرا چون امروز مثلا یه گروه آدم خوری مثلا به اسم اوبیدی اونجا تو بیابونه اونجا داره را میره میگن خب اینا اسمشو میدونیم اوبیدین در صورتی که در ده هزار سال پیش یا پنج هزار سال پیش اقوام آریایی بودن که اونجا بودن و اینا سعی میکنن با این چرا چون همه آنتروپولوژیست ها و کدام کد چیز شناسا و تاریخ شناسا از همین آدم خورای یهود و عرب و بهایی های امروز هستن اکثرشون اکثر همین کاوشگر از کمپانی های نفتی و اینا رفتن شروع کردن به استخراج کردن نفت که به دست انگلیسی و همراهش بردن همراهش بردن تمام هر چی که پیدا میکردن دزدیدنش که امروز این علاوه بر اون چیزهایی که یهودی ها قایم کردن و خوردن و بین خودشون و فران اینها تمام این موزه ها دیگه لبریز شده از فرهنگ چند ده هزار ساله آریایی ها اینه که ما به این دلیل روی این مسئله دقت و تعمل می کنیم که دوستان براخره متوجه بشن که چی کلکی بشر خورده و چه مزخرفاتی تو کلش به جای تاریخ کردن که دلیل شکم و زیر شکم و جیبشون بوده موقع این مزخرفات رو وارد می کنن که دنیا رو به اون شکلی که امروز هست در بیارن بگن وحشت و تجاوز و لغمر از دهان هم قاپیدن و بیشرفی و نامردی و خرمردرندی و خنج از پوش زدن خوب است و به همین که هست بزرگ که بادور هم که از دنیای امروز از همون سومریان آدم خواهر اومده که هیچ اشکالی هم نداره این چند هزار سالی که ایران تونستن زمین رو به این جهنم کسیف تبدیل بکنن که در تورات بدن میبینید این کامن کراسه و منظم شد که انسان باید جهنم رو زمین زمین جهنم است و جهنم ترش باید کرد که آخرش به آرم گدن یا کشتار همه اینقدر کشتار بشه 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 تا مثلا زمان نو کشتار بشه زمان زهرمار کشتار بشه زمان آتش از آسمون بیاد تا بالاخره آرم گدن بشه جودا همه رو بکشن اون چند تای باقی مونده جود بتونن دنیا رو بدون دردسر بخورن بقیه هم فقط به عنوان نوکرای خودشون به عنوان کار بگیر این بازم میفتن به جون هم دیگه تمومی نداره. نداره این سیستم انسستینبل این سیستم فکری درسته چند هزار سالی از چهار میلیارد سال عمر, بش... عمر زمین یا دویست هزار سال عمر هومو سیپیانس نو انسان امروزی پنج هزار سال در توش هیچی نیست ولی برها پنج هزار سال موفق شدن که زشتی و پستی و دروغ و جنایت رو روی زمین حاکم بکنن که به ته کارشون رسیدن ما همه این رو دوره میکنیم تا دوستان یه روزی متوجه بشن که ماجرا چیست و چرا این همه توته و 
مسخرگی شما تو اینترنت میزنید مثلا شاهنام تاریخ یا شاهنامه میبینید مش آدم خور جود و خالقی مطلق و مشیری ها و بقایی های کسیف و هرچه خائن و بیشرف هست در میاد چرا چون امروز هم اطلاعات رو مثل همون قدیم در حال کنترل کردنش هستن نمیخوان بذارن واقعیت ها روشن شد بلاخره خوشبختانه شده ولی اینقدر اینها تجاوزگر آدم خورن که همه چی رو در حال کنترلشن ولی اینا نفس های آخرشون اینها تمام نیروهاشون رو به کار بودن میبینین که در هر زمینه مخصا رو ایران چه فشاری دارن که ایران آزاد نشه که دوباره تزیید طلب و آغارزا و مادر فاحشش و همه اینها بیان و بتونن دوباره ایران رو به قول معروف بخورن بدن دست اسرائیل بدن دست اسرائیل مثل زمان محمد رضا شاه مثل که امروز که دست اخوندا است دست اسرائیلی کثیف نیست اتفاقا هست ولی دار دسته دیگری از یهودیانند که الان بر ایران به اسم آخوند دارن به صلاح حکومت میکنن ادامه همون کسافت زمان محمد رضا است به شکل دیگری میخوان دوباره اون آینده رو دوباره برگردن مثل زمان ممر زاشاش بکنن یعنی از چاله به چاله چاله به چاله مون اینا زمانی که استقلال رو ایرانیان به دست نگیرن و بر پای خود نیستن همواره ما تحت تسلط هستیم به شکل دیگه یک شکل دیگه میره به شکل میره شکل میاد فراموش نکنید که خیلی هم امکان پذیره ما هم پیش از 200 200 خورده سال پیش زنده اومدن و ایران رو نجات دادن و ایران بهش شد یا نادر شاه ایران رو نجات داد حتی بعض همراه آدم خوران عرب که یهودی ها چیزی به اسم اسلام در یسر رو به حجاز درست کردن عرب های آدم خور رو به ایران فرستادن و مثل, مثل زمان اسکندر که همین گوه رو خوردن ما بارها اینها رو مثل کسافت از ایران بیرون انداختیم در نتیجه امکان پذیر دوستان نترسید همین دویست سال پیش ما آزاد بودیم اینه که تو این مدتی که آجار و کسافت ممرزاشا و آخوند رو بر ما آوردن دنیا رو همیشه این شکلی نبینید دوباره ما آزاد خواهیم شد و دوباره که نه برای مرحله آخر ما آزاد خواهیم شد برای اینکه در نهایت سیستم راستیه که جهان رو دوباره تکوبر خواهد کرد اگر جهان به وسیله این آدم خورا نابود نشه به وسیل بمباشون و کسافتی که امروز دارن گرمایشی که درست کردن و این به سر صداگری اگه زمین رو نابود نکنه زمین نجات پیدا خواهد کرد و دوران بسیار کوتاهی از عمر زمین یا حتی عمر بشر بشر حتی موسیپی است خواهد بود که تجاوز و دروغ و زشتی و پستی و رزالت روی زمین حاکم شده اینه که زیاد نامید نباشن نگران نباشن دنیا رو از دیدگاه عمر کوتاه خود نگاه نکنن از دنیا رو از دیدگاه تاریخ و کرونولوژی هستی و دیالکتیک حرکت فراپوش. تاریخ و فراپویش نگاه کنید در نتیجه انسانی برجاوند خواهد بود در راه فراپویش گرچه که جامعه هنوز به اون آزادی که باید نرسیده میرسه بیشک چاره دیگری نداره یا نابودی کامله این روندی رو که به سرا اینها حاکم کردن یا این طرز تفکر یا آزادی کامله این وسط نمیتونه به این شکل باقی بمونه اینه که خیال دوستان راحت باشه ببرن به دنبال راستی و کشف راستی ما هم همین کار رو داریم میکنیم تا یک ساعت ما تمام شد من من فقط یه کامنت دارم راجع به این چنگی که پیدا کردن خب این مال پنج هزار سال پیش دیگه حدودن این نشون میده که تاریخ موسیقی پیش از پنج هزار سال بله پیش بله بله چنگی بله. که پنهان شده بوده بله حالا شاید خیلی خیلی قدیم تر از این تاریخ موسیقی رو اگه کسی مطالعه میکنه و اگه مثلا نوشتن جایی سه هزار سال پیش مثلا چنگ در فلان کشور چیز شد بدون این که دروغ میگه اینها دیگه این مدرکش رو الان اینجا نشون دادن <تصفيق> که چنگ حداقل چنگ مال ما بود بس موسیقی پنج هزار سال پیش در ایران اینقدر... موسیقی داشتیم کرد من اینقدر دروغ گفتن خودشون تو دروغاشون موندن همه چیز از فرهنگ آزادی آریایی میاد هر چه هنر و راستی و درستی است هر چه زشتی و پستی و رزالت هست از فرهنگ تازیگری میاد و الان ملغمه ای از هر دو شده برای اینکه ما اینها رو تولید کردیم در ده هزار سال که این ادامه داشته فرهنگ آریایی اینا تولید شده این فرهنگ این ستاره شناسی این ریاضیات این هندسه این موسیقی این آرت اینا درست شده اینها دزدیدند و امروز 
اصلا بسرا... کتاب های درسی شون رو تو زن مثلا گالیله با شما بارها ما راجبش صحبت کردیم گالیله نبود فهمید که زمین گرده ما هزارها سال قبل از اون میدونستیم دقیقا عدد, عدد پای ما, ما پیدا کرده محاسبه شده بودیم محاسبه بله. شده بود بله. دلیلش همین نوروزیست که ما داریم اول, ب... اول بهار رو ما میدونستیم از هزارها سال پیش درنگ و لحظه و ثانیه شما حاسبه کرده بودیم حال اینا رو ما دوستان گفتیم حتما برگردید و اینها رو با ترتیبشون نگاه کنید در یوتیوب های ما بخش فرهنگی رو که بالای صفحه آرشیب فرهنگی در تیوی پارسی دات کام هست دست چپ اونو بزنید از یک شروع کنید چون آن رسیدیم به سی و خورده یا چل و خورده از یک شروع کنید برید پایین صفحه های بعدی و بیایید جلو ببینید که ماجرا از چه قرار است کدبان فت ما فردا شب بله بله فردا شب نام دیگری بر آدم خوران تلویزیونی شاید گذاشته باشیم بله اینه بله که بله حالا فردا شب مشخص خواهد شد خوران آدم خور و فاحشگان سیاسی بله میرسیم بهش بله. میرسیم بهش کدبان درود فراوان بر شما تا, تا فردا شب. شب ساعت هفت شامگاهان به وقت کالیفرنیا شیش و نیم ناهی چید چیشونیم بامداد ناهی چید به وقت ایران درود بر شما درود بر شما درود. درود. درود.